nam się wydaje dzisiaj, że osoby żyjące na przełomie XIX-XX wieku to jest jakaś prehistoria, to nic bardziej mylnego. To byli ludzie właśnie, którzy szli do przodu. To byli ludzie, którzy patrzyli na świat już zupełnie innymi oczami. Oni byli ogromnymi patriotami z jednej strony, ale z drugiej strony też myśleli bardzo praktycznie i bardzo gospodarczo. Stanisław był bardzo dobrym przykładem na to właśnie, że arystokracja to nie tylko ziemiaństwo, to nie tylko działalność na roli, ale to właśnie różnego rodzaju działalność przemysłowa i gospodarcza. Mowa o księciu Stanisławie Lubomirskim, żyjącym na przełomie XIX i XX wieku, przemysłowcu, finansiście i działaczu gospodarczym. Jego wizja biznesu i postępu zdecydowanie wykracza poza swoje czasy. Świadczy o tym chociażby fakt, że to dzięki niemu w Polsce zaczęło rozwijać się lotnictwo. Lubomirskiego niewątpliwie należy że jako pioniera organizacji szkolenia lotniczego i produkcji lotniczej w Polsce. To była jego duża zasługa. Produkcja samolotów już w 1910 roku na terenach polskich to jest naprawdę awangarda światowa. Rzeczywiście, no zresztą zabawnie jest spojrzeć na te, na te samoloty, jak one wyglądały w ogóle w tamtym czasie, ale faktycznie było to niewiele, bo kilkanaście lat po tym, jak pierwsze samoloty w ogóle wzniosły się w przestworza. W 1910 roku Stanisław Lubomirski wraz z innymi udziałowcami założył Warszawskie Towarzystwo Lotnicze Aviata. Jedną ze składowych tej organizacji była wytwórnia samolotów. Pracowało w niej około 50 osób, a zamówienia na maszyny pochodziły między innymi z marynarki wojennej Rosji. Do końca 1911 roku Aviata wyprodukowała 10 samolotów. Były to maszyny Farman na licencji niemieckich zakładów Aviatic oraz Bleriot 11, jedne z pierwszych samolotów francuskich. Oprócz samolotów na licencjach zagranicznych próbowano również konstruować pierwsze polskie aeroplany, co bardzo ciekawe, o drewnianej konstrukcji. Ponadto naprawiano kilka maszyn uszkodzonych podczas nauki pilotażu w awiacie, co dosyć często się zdarzało. Czesław Tański skonstruował samolot Łątka, który został zbudowany właśnie w awiacie. Niestety samolot był zbyt ciężki i nie wzniósł się w powietrze. Następny samolot zbudowany przez Zbierańskiego i Cywińskiego wykonywał poprawnie lot i można powiedzieć, że to był pierwszy polski samolot udany. Więc to też była zasługa awiaty, że te samoloty miały gdzie powstać. Drugą zasługą towarzystwa było szkolenie adeptów lotnictwa. Każdy, kto ukończył szkołę, otrzymywał licencję według wytycznych Międzynarodowej Federacji Lotniczej. Szkoła pilotów prowadzona początkowo przez Henryka Segno szkodziła 10 osób z tym, że władze carskie wymagały, żeby dwóch było szkolonych rosyjskich oficerów. Segno w niedługim czasie miał wypadek od samolotu na wysokości 20 metrów odleciało śmig, było obcięło ustożenie i udało się, że powiedzmy samolot się rozbił, ale on wyszedł z ciało. Wtedy po nim kierownicą szkoły objął hrabia Scipio del Campo. Hrabia Scipio del Campo zasłynął tym, że między innymi wykonał pierwszy lot nad Warszawą. Aviata promowało się na różnych wystawach lotniczych, np. Na, na świętach lotnictwa w Moskwie i Petersburgu. Organizowała także cotygodniowe pokazy lotnicze na warszawskim Mokotowie. Zresztą pole Mokotowskie było siedzibą towarzystwa, a w kilku wybudowanych tam hangarach odbywała się produkcja samolotów. Przychody z pokazów i produkcji samolotów nie pokrywały jednak kosztów działalności. No ale powiedzmy sobie szczerze, przedsiębiorstwo tego rodzaju już po roku miało przynosić zyski. W tym czasie szkolono dopiero instruktorów, konstruktorów, mechaników i samych lotników. Perspektywy wzrostu były olbrzymie, no ale Rosjan to nie interesowało i dlatego niestety zamknęli i przejęli awiatę. W Libii Francuzi toczyli wojnę z Turkami i tam użyli pierwszy raz samolot. Gdy okazało się, że samolot może służyć do celów wojskowych, Rosjanie uznali, że Polacy nie powinni mieć nic wspólnego z samolotami, no bo to jest sprzęt wojenny. W związku z tym zlikwidowali awiatę, zabrali sprzęt, 
wszystko, co, co było, cały majątek awiaty i zaczęli sami prowadzić szkolenie na lotnisku Mokotowskim. Brat pradziadka Stanisław mocno przeżył upadek awiaty, co oczywiste. Choć sam osobiście nie zamierzał latać samolotami i mawiał, że życie i kości jeszcze mu miłe. Godzi się wspomnieć, że Stanisław dostrzegał przyszłość również innej nowoczesnej formy komunikacji, bowiem jego przedsiębiorstwa jeszcze przed 1914 rokiem zaczęły inwestować w budowę garaży samochodowych w Warszawie. Sam był aktywnym członkiem Warszawskiego Towarzystwa Automobilistów i współcześni Wspominali, że potrafił szarżować po szosach, podobnie zresztą jak mój dziadek Stefan, który przed wojną był przedstawicielem firmy Packard na Polskę. Największą inwestycją Stanisława Lubomirskiego było jednak wydobywanie wosku ziemnego nad Morzem Kaspijskim. Zajmowała się tym spółka Luborat, założona wspólnie z Konstantym Radkiewiczem. Było to gigantyczne przedsięwzięcie, a wytwarzane produkty trafiały na rynki międzynarodowe. Wosk ziemny służy do dziś do wytwarzania cerezyny, substancji używanej m.in. do wyrobu świec, smarów, kremów czy maści. W tym samym czasie wuj objął stanowisko prezesa zarządu jednej z najpoważniejszych i najważniejszych fabryk w Królestwie, Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Machin i Odlewów Żelaznych K. Rudzki i Spółka, która m.in. wybudowała chociażby Most Poniatowskiego w Warszawie. Fabryka istniała od połowy XIX wieku i należała do największych firm na terenie dawnego Królestwa Polskiego. Przetrwała okres I wojny światowej, aby w dwudziestoleciu międzywojennym realizować wiele ambitnych przedsięwzięć. Zapału i biznesowej aktywności brata mojego pradziadka Stanisława nie zahamowała nawet I wojna światowa. Dokonała tego dopiero niestety rewolucja bolszewicka, w której zresztą bardzo wielu ziemian straciło swoje majątki. Stanisław Lubomirski nie należał do osób, których zniechęcają takie okoliczności. Już w niepodległej Polsce powrócił do działalności gospodarczej. I to bardzo wszechstronnej. Prowadził kilka niewielkich zakładów metalurgicznych, zasiadał w radach nadzorczych i zarządach wielu spółek, a także angażował się w rozwój handlu międzynarodowego. W 1927 roku został prezesem Rady Największego Prywatnego Banku Polskiego, czyli... Banku Handlowego S.A., który funkcjonuje po oczywiście przekształceniach aż do dzisiaj. Stanisław był także bardzo sprawnym menadżerem. Bank ten nie przerwał działalności nawet podczas II wojny światowej, a w PRL był jednym z dwóch, które posiadały statut spółki handlowej. Do swojej śmierci w 1932 roku prezesował Centralnemu Towarzystwu Przemysłu Polskiego, a także szefował słynnemu Lewiatanowi. Centralnemu Związkowi Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów. Celem związku było wspieranie polskiego przemysłu oraz prezentowanie jego interesów na forum politycznym. Żona Stanisława Jadwiga Jełowiecka bardzo wspierała wszystkie aktywności męża. Nie było to proste, bo prawdopodobnie był jednym z najbardziej zapracowanych przedstawicieli swojego pokolenia. Trzeba przyznać, że mało chyba który dzisiejszy biznesmen jest w stanie pochwalić się aż taką ilością spółek, które ma na głowie. On faktycznie był rzeczywiście menadżerem tych spółek. To nie była tylko figura, która pojawiała się tam co jakiś czas, wypiła kawę i tak dalej. Był bardzo ceniony za swój pragmatyzm, za swoją no, niezwykłą wręcz pracowitość i w związku z tym był polecany do kolejnych przedsięwzięć, do kolejnych spółek. Stanisław Lubomirski pozostał aktywny gospodarczo aż do swojej śmierci w 1932 roku. Za zasługi dla polskiej gospodarki został pochowany z honorami na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.